ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം മാത്സ് ആയിരുന്നു മാത്സിൽ നമ്മളിപ്പം ഭിന്നസംഖ്യകൾ അഥവാ ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാന ഭാഗമാണ് ഇന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആക്ടിവിറ്റീസ് ടീച്ചറ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഒരു രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീസും ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം ടീച്ചർ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊന്ന് നോക്കാം ദ ഏരിയ ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കിൾ ഈസ് എയ്റ്റ് ത്രീ ബൈ ഫോർ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ലെങ്ത്ത് ഈസ് ത്രീ വൺ ബൈ ടു സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ ബ്രെത്ത് ഓഫ് ദ റെക്ടാങ്കിൾ ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എട്ടേ മുക്കാൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ നീളം മൂന്നര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ വീതി എത്രയെന്നാണ് ചോദിച്ചത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കാണാനുള്ള സൂത്രവാക്യം നീളം ഇൻറ്റു വീതി ഏരിയ ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഏരിയ അഥവാ പരപ്പളവ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് വീതിയാണ് വീതി കാണാൻ നാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഏരിയ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലെങ്ത്ത് പരപ്പളവ് ഹരിക്കണം നീളം ചതുരത്തിൻ്റെ നീളം മൂന്നര സെൻറ്റിമീറ്റർ പരപ്പളവ് എട്ടേ മുക്കാൽ ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതി കാണാൻ പരപ്പളവ് ഹരിക്കണം നീളം പരപ്പളവ് ഹരിക്കണം നീളം പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടേ മുക്കാലാണ് എയ്റ്റ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണ് നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത്ത് ത്രീ വൺ ബൈ ടു ആണ് മൂന്നര ആണ് അപ്പോൾ എട്ട് മൂന്ന് ബൈ നാല് ഹരിക്കണം മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ആദ്യം നമ്മളിതിനെ നോർമൽ ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ എട്ട് ഇൻറ്റു നാല് മുപ്പത്തി രണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് കൂട്ടണം മൂന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് ഹരിക്കണം നാല് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഹരിക്കണം ഇനി നമ്മൾ മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ രണ്ടിനെയും സാധാരണ ഭിന്നത്തിലേക്കാക്കാണ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ആറ് ആറ് കൂട്ടണം ഒന്ന് ഏഴ് ഏഴ് ബൈ രണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് ബൈ നാല് ഹരിക്കണം ഏഴ് ബൈ രണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം പഠിച്ചു ഭിന്നസംഖ്യകളെ ഹരിക്കുക എന്നുള്ളതിന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ വ്യുൽക്രമം എടുത്ത് ഗുണിക്കുകയാണ് റെസിപ്പിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഗുണിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് ബൈ നാല് ഇൻറ്റു സെവൻ ബൈ ടുവിനെ നമ്മൾ മറിച്ചിട്ടു അപ്പോൾ എത്ര ആയി ടു ബൈ സെവൻ ഓക്കെ ഇനി മുപ്പത്തഞ്ച് ഗുണിക്കണം രണ്ട് എഴുപത് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു സെവൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിനെ നമ്മൾ ചെറുതാക്കി സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമാക്കി അതായത് സെവൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് എഴുപത് ഹരിക്കണം രണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് ഇരുപത്തെട്ട് ഹരിക്കണം രണ്ട് പതിനാല് അതിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ചെറുതാക്കി മുപ്പത്തഞ്ച് ഹരിക്കണം ഏഴ് അഞ്ച് പതിനാല് ഹരിക്കണം ഏഴ് രണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് കിട്ടി അഞ്ച് ബൈ രണ്ടിന് നമ്മൾ വിഷമ ഭിന്നം അഥവാ മിക്സർ ഫ്രാക്ഷനിലേക്കാക്കിയപ്പോൾ രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എട്ട് ഒന്ന് ബൈ നാല് ലിറ്റർ വെളിച്ചെണ്ണ മൂന്ന് ബൈ നാല് ലിറ്റർ കൊള്ളുന്ന കുപ്പികളിലാക്കണം എത്ര കുപ്പികൾ വേണം എയ്റ്റ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് കോക്കനറ്റ് ഓയിൽ ഈസ് ടു ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ത്രീ ബൈ ഫോർ ലിറ്റർ ഹൗ മെനി ബോട്ടിൽസ് ഡു വി നീഡ് ഇവിടെയും നമ്മൾ ഡിവിഷനാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഹരണമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഹരണത്തിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഹരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്ത് നമ്മൾ ഗുണിക്കാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എയ്റ്റ് വൺ ബൈ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ബൈ ഫോർ എയ്റ്റ് വൺ ബൈ ഫോറിനെ നമ്മൾ നോർമൽ ഫോമിലാക്കി തേർട്ടി ത്രീ ബൈ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഈ സി മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫോർ ഉണ്ട് ഇവിടെ താഴെയും ഫോർ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഫോറിനെ കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് തേർട്ടി ത്രീ ബൈ ത്രീ തേർട്ടി ത്രീനെ മൂന്നുകൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് പതിനൊന്ന് കിട്ടും അടുത്ത പ്രവർത്തനം ചെയ്യാം പതിനൊന്ന് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു തുണിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് മീറ്റർ നീളമുള്ള എത്ര കഷ്ണങ്ങൾ മുറിച്ചെടുക്കാം മിച്ചം എത്ര മീറ്റർ ഉണ്ടാകും ഫ്രം ലെവൻ വൺ ബൈ ടു മീറ്റേഴ്സ് ക്ലോത്ത് ടു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ബൈ ടു ടു ആൻഡ് ഹാഫ് മീറ്റേഴ്സ് പീസസ് ആർ കട്ട് ഔട്ട് ഹൗ മെനി പീസസ് ഡു വി ഗെറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത്
ഫോർട്ടിസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് പതിനേഴര കിലോഗ്രാം അരിയാണ് സെവൻറ്റി വൺ ബൈ ടു കിലോഗ്രാം റൈസ് അത് നമ്മുടെ എത്ര കിലോഗ്രാം വീതമുള്ള സഞ്ചികളിലാക്കണം വൺ വൺ ബൈ ടു ഒന്നര കിലോഗ്രാം വീതമുള്ള സഞ്ചികളിലാക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര സഞ്ചികൾ വേണ്ടി വരും ഹൗ മെനി ബാഗ്സ് ഡു വി നീഡ് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് പതിനേഴ ഹരിക്കണം ഒന്നര സെവൻറ്റി വൺ ബൈ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ വൺ ബൈ ടു സെവൻറ്റി വൺ ബൈ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ വൺ ബൈ ടു അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി മുപ്പത്തഞ്ച് ബൈ രണ്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ബൈ ടു അതായത് വൺ വൺ ബൈ ടുവിനെ നമ്മൾ നോമ ഫോമിലാക്കി അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ടു കിട്ടി അപ്പം തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുക പതിനൊന്ന് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ലെവൻ ടു ബൈ ത്രീ അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടി പതിനൊന്ന് ബാഗുകളാണ് നമ്പർ ഓഫ് ബാഗ്സ് പതിനൊന്നാണ് ഇനി നമ്മളോട് അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിച്ചം എത്ര കിലോഗ്രാം അരി ഉണ്ടാകും അതായത് നമ്മൾ പതിനൊന്ന് ബാഗിലും നിറച്ചതിന് ശേഷം എത്ര അരി ബാക്കി ഉണ്ടാവും എന്നാണ് അപ്പം എത്ര ബാക്കി ഉണ്ടാവും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പതിനൊന്ന് ബാഗിൽ ഒന്നര കിലോ വെച്ചിട്ട് നിറച്ചാൽ എത്ര അരി ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് കാണാം പതിനൊന്ന് ഗുണിക്കണം ഒന്ന് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് അത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനാറര എന്ന് കിട്ടും സിക്സ്റ്റീൻ വൺ ബൈ ടു കിലോഗ്രാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പതിനൊന്ന് ബാഗിൽ ഒന്നര കിലോഗ്രാം വെച്ച് നിറച്ചപ്പോൾ പതിനാറര കിലോഗ്രാം അരി നമുക്ക് ചിലവായി നമ്മളുടെ അടുത്ത് ആദ്യമുള്ളത് പതിനേഴ കിലോഗ്രാം ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ബാലൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യുക പതിനേഴ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് കുറയ്ക്കണം പതിനാറ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കിലോഗ്രാം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം മുപ്പത്താറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള റിബണി നിന്ന് രണ്ടര മീറ്റർ നീളമുള്ള എത്ര കഷ്ണങ്ങൾ മുറിച്ചെടുക്കാം ഫ്രം തേർട്ടി സിക്സ് മീറ്റേഴ്സ് റിബൺ ടു വൺ ബൈ ടു മീറ്റേഴ്സ് പീസസ് ആർ കട്ട് ഔട്ട് ഹൗ മെനി പീസസ് ഡു വി ഗെറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റിമെയിനിങ് പീസ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും കഴിഞ്ഞ ചോദ്യം പോലെ തന്നെയാണ് മുപ്പത്താറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള റിബൺ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് രണ്ടര മീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള എത്ര കഷ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ കഷ്ണങ്ങൾ മുറിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി എത്ര ബാക്കിയുണ്ട് നമുക്ക് എത്ര കഷ്ണങ്ങൾ മുറിച്ചെടുക്കാമെന്ന് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം മുപ്പത്താറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള റിബണിൽ നിന്ന് രണ്ടര മീറ്റർ വീതമുള്ള എത്ര കഷ്ണങ്ങൾ മുറിച്ചെടുക്കാം അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മുപ്പത്താറ് ഹരിക്കണം രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ബൈ ടു ഇതിനെ നമ്മൾ നോർമൽ ഫോമിലാക്കി ഇനി നമ്മൾ ഹരിക്കണം അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഗുണനത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഗുണിക്കണം രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് എന്നാവും മുപ്പത്താറ് ഗുണിക്കണം രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ബൈ ഫൈവ് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക സെവൻറ്റി ടു ബൈ ഫൈവ് സെവൻറ്റി ടു ബൈ ഫൈവിന് ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനാല് രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് എത്ര പീസ് കിട്ടി പതിനാല് പീസസ് കിട്ടി അപ്പം നമ്മുടെ കഷ്ണങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് പതിനാല് ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ എത്ര ബാക്കി ഉണ്ടാവുന്ന അപ്പം മുപ്പത്തി ആറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള റിബണാണ് രണ്ടര മീറ്റർ നീളമുള്ള പതിനാല് പീസാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അല്ലേ രണ്ടര മീറ്റർ നീളമുള്ള പതിനാല് പീസാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പതിനാല് ഗുണിക്കണ രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് പതിനാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് അപ്പോൾ എഴുപത് ബൈ രണ്ട് അപ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് കിട്ടി രണ്ടര മീറ്റർ നീളം വെച്ച് പതിനാല് കഷ്ണങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഇത് മുപ്പത്തഞ്ച് മീറ്ററാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് മുപ്പത്താറ് മീറ്ററാണ് അപ്പം മുപ്പത്താറ് കുറയ്ക്കണം മുപ്പത്തഞ്ച് ഒരു മീറ്റർ എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്ത് തന്നെ നോക്കണം എന്നാലേ മനസ്സിലാവൂ ഇനി ചുവടെയുള്ള കണക്കുകൾ വിൽക്രമം ഉപയോഗിച്ച് ഹരണപ്രശ്നമായ വിശദീകരിച്ച് ഉത്തരം കണക്കാക്കുക പതിനാറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള കമ്പി രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് മീറ്റർ നീളമുള്ള കഷ്ണങ്ങ
സിമ്പിളാണ് പതിനാറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള കമ്പിയാണ് അതിനെ രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് മീറ്റർ നീളമുള്ള കഷ്ണങ്ങളാക്കണം കഷ്ണങ്ങളാക്കിയാൽ എത്ര കഷ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് അപ്പം പതിനാറ് ഹരിക്കണം രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ബൈ ത്രീ ലെങ്ത് ഓഫ് റോഡ് കമ്പിയുടെ നീളം പതിനാറ് മീറ്റർ ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ പീസ് ഒരു കഷ്ണത്തിൻ്റെ നീളം ടു ബൈ ത്രീ മീറ്റർ അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് പീസസ് കഷ്ണങ്ങളുടെ എണ്ണം പതിനാറ് ഹരിക്കണം രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് റെസിപ്രോക്കൽ വെച്ചിട്ട് ഗുണിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം ടു ബൈ ത്രീനെ നമ്മൾ മറിച്ചിട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ആയി പതിനാറ് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തെട്ട് ബൈ രണ്ട് നാൽപ്പത്തെട്ടിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി നാലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കഷ്ണം കിട്ടി ഇരുപത്തിനാല് കഷ്ണങ്ങൾ കിട്ടി ഇനി അടുത്ത കണക്ക് നോക്കാം അഞ്ചേ കാൽ ലിറ്റർ വെള്ളം മുക്കാൽ ലിറ്റർ കൊള്ളുന്ന കുപ്പുകളിലാക്കണം എത്ര കുപ്പി വേണം ഫൈവ് വൺ ബൈ ഫോർ ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ടു ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ത്രീ ബൈ ഫോർ ലിറ്റർ ബോട്ടിൽസ് ഹൗ മെനി ബോട്ടിൽസ് ഡു വി നീഡ് അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആകെയുള്ള വെള്ളം അഞ്ചേ കാൽ ലിറ്റർ ആണ് അഞ്ച് ഒന്ന് ബൈ നാല് ഫൈവ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇനി നമുക്ക് അതിനെ മൂന്ന് ബൈ നാല് ലിറ്റർ കൊള്ളുന്ന കുപ്പിയിലാണ് ആക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എത്ര കുപ്പി വേണമെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഹരണമാണ് അഞ്ച് ഒന്ന് ബൈ നാല് ഹരിക്കണം മൂന്ന് ബൈ നാല് ഫൈവ് വൺ ബൈ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ബൈ ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് ബോട്ടിൽസ് നീഡഡ് ആവശ്യമായ കുപ്പികളുടെ എണ്ണം അഞ്ച് ഒന്ന് ബൈ നാല് ഹരിക്കണം മൂന്ന് ബൈ നാല് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ബൈ നാലിന് നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ടു അപ്പോൾ നാല് ബൈ മൂന്ന് ഹരണം എന്ന സ്ഥലത്ത് ഗുണനമാക്കി അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാം അഞ്ച് ഒന്ന് ബൈ നാല് ഇൻറ്റു നാല് ബൈ മൂന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ബൈ നാല് ഗുണിക്കണം നാല് ബൈ മൂന്ന് ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ക്ലോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എൺപത്തി നാല് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഏഴ് അങ്ങനെ ആൻസർ കിട്ടും ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം പന്ത്രണ്ടര കിലോഗ്രാം പഞ്ചസാര രണ്ടര കിലോഗ്രാം വീതമുള്ള സഞ്ചികളിലാക്കണം എത്ര സഞ്ചി വേണം ട്വൽവ് വൺ ബൈ ടു കിലോഗ്രാംസ് ഓഫ് ഷുഗർ ഈസ് ടു ബി പാക്ക്ഡ് ഇൻ ടു വൺ ബൈ ടു കിലോഗ്രാം ബാഗ്സ് ഹൗ മെനി ബാഗ്സ് ഡു നമ്മുടെ കയ്യിൽ പന്ത്രണ്ടര കിലോഗ്രാം പഞ്ചസാരയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടര കിലോഗ്രാം ഉള്ള സഞ്ചികളിലാക്കണം അല്ലേ എളുപ്പമല്ലേ നമുക്കത് മനക്കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ തന്നെ അറിയാം അല്ലേ എന്താ രണ്ടര രണ്ടര അപ്പം അഞ്ച് അഞ്ചും അഞ്ചും പത്ത് അഞ്ച് സഞ്ചികളാക്കണം അതേപോലെ നമുക്ക് നോക്കാം ആവശ്യമായ സഞ്ചികളുടെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് പാക്കറ്റ്സ് നീഡഡ് പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഹരിക്കണം രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ട്വൽവ് വൺ ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു പന്ത്രണ്ടര തന്നെ നമ്മൾ നോർമൽ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു ഹരിക്കണം അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് അതിന് നമ്മൾ വിൽക്രമം കണ്ടു അഞ്ച് ബൈ രണ്ടിൻ്റെ വിൽക്രമം അഥവാ റെസിപ്രോക്കൽ രണ്ട് ബൈ അഞ്ചാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി അൻപത് ഡിവൈഡ് ബൈ പത്ത് അൻപതിനെ പത്തുകൊണ്ട് ഹരിച്ചപ്പോൾ അഞ്ച് കിട്ടി അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ചതുരശ്ര മീറ്ററും അതിൻ്റെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം മൂന്ന് മുക്കാൽ സെൻറ്റിമീറ്ററുമാണ് മറ്റേ വശത്തിൻ്റെ നീളം എത്ര ദ ഏരിയ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് ട്വൽവ് വൺ ബൈ ടു സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ ഓഫ് ഇറ്റ് സൈഡ് ഈസ് ത്രീ ത്രീ ബൈ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ അതർ സൈഡ് അപ്പം പരപ്പളവ് കാണുന്നതിൻ്റെ സൂത്രവാക്യം എന്താണ് നീളം ഇൻറ്റു വീതി ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ഇവിടെ ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് അഥവാ ഏരിയ അഥവാ പരപ്പളവ് തന്നിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത് ആണ് തന്നത് വീതി തന്നിട്ടില്ല പരപ്പളവ് ഡിവൈഡ് ബൈ നീളം അല്ലേ ഇവിടെ പരപ്പളവ് അഥവാ ഏരിയ പന്ത്രണ്ടരയാണ് അപ്പം പന്ത്രണ്ടര ഹരിക്കണം മൂന്ന് മുക്കാൽ ട്വൽവ് വൺ ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ത്രീ ബൈ ഫോർ ട്വൽവ് വൺ ബൈ ടുവിനെ നമ്മൾ സാധാ ഫ്രാക്ഷനിലാക്കി അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള റെസിപ്രോക്കൽ കാണുക ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫോറിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ഫോർ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ
ഇനി രണ്ടര മീറ്ററുള്ള നാല് കഷ്ണങ്ങൾ മുറിച്ചെടുക്കുക അതായത് പത്ത് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര എണ്ണം മുറിച്ചെടുക്കാം രണ്ടര 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 അപ്പോൾ നാല് കഷ്ണങ്ങൾ നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം ബാക്കി എത്ര വരുന്നത് ബാക്കി വരുന്നത് ഒന്നര മീറ്റർ ആണല്ലേ അപ്പോൾ പതിനൊന്നര നിന്ന് പത്ത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒന്നര മീറ്റർ കിട്ടും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണോ സംശയം അത് വെച്ചിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ തന്